ஒரு <laughs> 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 இஷ்டத்துக்கு எல்லா படத்துக்கும் அந்த ரெண்டு சைடும் இலைய போட்டு அவார்டு அந்த அவார்டு வாங்கினச்சு இந்த அவார்டு வாங்கினச்சுன்னு வாங்க அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் பெருசாக கண்டுக்காதீங்க இப்போலாம் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ அந்த இரவின் நிழல் ப்ரிவியூ ஷோ ஏதாவது உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிதா பார்க்க ஏன் வந்ததுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் பேசுனீங்க புரியல ப்ரோ என்ன இல்ல இல்ல போல ரிலீஸ்க்கு ஒரு ஒரு நாள் பதினஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ்னா பதினாலு பதிமூணு அந்த மாதிரி போடுவாங்க நினைக்கிறேன் பார்த்தா சொல்றேன் ப்ரோ போட்டிங்கன்னா நாங்க போறோம் இல்ல இல்ல கண்டிப்பா பார்த்தா சொல்றேன் ஆக்சி பண்ணா இந்த படம் ஆடியோ லான்ச்சு இதெல்லாம் கிராண்டா பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா அதை பத்தின ஒரு மேபி ஏன் டியர்லையான்னு தெரியல எங்கேயும் பெருசா ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஃபுட்டேஜோ ஒரு போட்டோ எதுவுமே பெருசா பார்க்கவே முடியல ப்ரமோஷன் எதுவும் பெருசா டிஜிட்டல் சோசியல் மீடியா ப்ரமோஷனுக்கு அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா யாருமே அதை பத்தி போட்ட மாதிரியே தெரியல இல்ல இல்லப்பா அந்த படத்துல அவரு அவரே கூட நிறைய பேட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டு வித்தியாசமான படம் எடுத்தா பார்க்க மாட்டாங்க ஏதாவது பண்ண மாட்டாங்க தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது புலம்பிட்டே இருந்தாரு அது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே அது அது இந்த படத்துல இல்ல அவரு எல்லா படத்திலயும் பண்றாரு எல்லாரும் என்ன லைக் பண்றாங்க எதுக்கு வராங்க இப்ப தியேட்டர்காரன் என்ன தியேட்டர்காரங்க எல்லாம் வந்து படம் ஆடியன்ஸ் வந்தா ஓட்ட போறாங்க இதுல என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் படமா இருந்தா தெலுங்கு படமா இருந்தா அது எங்கயோ இருந்து ஹாலிவுட்ல வந்து படம் வர படமா இருந்தா கூட என்ன அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்தா படம் ஓட்ட போறாங்க தேட்டருக்காரங்க இல்லை இல்லை நான் ஓட்ட மாட்டேன் நான் இப்போ கேஜிஎஃப் வந்துச்சு பீஸ்ட் வந்துச்சு பீஸ்ட் தமிழ் ஹீரோ படம் தான் நான் ரோகிணி தேட்டர்ல என்ன ஆச்சு பீஸ்டோட கேஜிஎஃப் நல்லா ஆடிட்டு போதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஷோ போட்டாங்க இத்தனைக்கு ரேவந்த் வந்து விஜயோட பயங்கரமான வெறித்தனமான ஃபேனு தேட்டர் ஓனரு அதெல்லாம் இருந்துமே நடந்ததில்ல தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து படம் ஓன்னா போட தான் போறாங்க ஆனால் அதை விட்டுட்டு அதை புலம்பிக்கிட்டு இப்போ இந்த மா மாமனிதனுக்கு கூட அவர் வந்து முதல் சிஎம் ட்வீட் டேக் பண்ணி ட்வீட் போட்டு இது முதல் நீக்க நல்லியணத்துக்காக எடுத்த படம் இந்த படத்தை இந்த வாரம் தேட்டர்ல ஓட வைங்க என்னங்க அது சரி ஓகே மொத ஒரு வாரம் என்ன வந்திருக்காங்க அடிச்சு அந்த அந்த கவுண்ட் எடுத்து பாக்கணும் இல்ல நீங்க தேட்டருக்கான ஓட்டுறா ஓட்டல அப்படின்றது இந்த அவர் இந்த அவர் மட்டும் நடிச்ச படமே ஒத்த சிறப்பே வந்து தேட்டருக்காரங்க இந்த ஃப்ரெண்டு செந்தில் தேட்டர்ல எல்லாம் ஒரு வாரம் எக்ஸ்ட்ராவா ஓட்டுனாங்க ஆனா உண்மையிலே சொல்ல போனா ஆள் அவ்வளவு வரல அப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓட்டு என்ன யூஸ் இருக்கு அவங்க வாங்க <laughs> உண்மை <laughs> 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 அப்புறம் எதுக்கு ஹீரோ வந்து ஒரு ஆட் ஃபிலிம்ல கூப்பிட்டு நடிக்க வைக்கிறாங்க இவ இப்ப பார்த்திபன் சார் எதுக்கு ஆட் ஃபிலிம் நடிக்கிறாரு யார ஒருத்தர் நடிக்க வேண்டியதுன்னு இவர் ஃபேமிலியர் மூஞ்சி தெரிஞ்ச மூஞ்சி அதனால ஆட் ஃபிலிம் நடிக்க வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு அது ஃபேஸ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஹீரோ படத்துக்கு தான் வருவாங்கன்னா அந்த ஹீரோவுக்கு வேல்யூ இருக்கு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்கு அதை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் என்னன்னா அந்த படத்தை வச்சு அதை கிரியேட் பண்றதுக்கான அந்த படத்துல கண்டென்ட் இருக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்ல பெருசா வரல ஆனா 
இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல போகும் பேர் கிடைக்குமே தவிர நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே அப்படிதானே ப்ரோ பண்ணுமா அதனால இவர் ஃபினான்ஷியலா ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு தெரியல இப்ப ஒத்த செருப்புலாம் எத்தனை பேர் வந்து தியேட்டர்ல வந்து பாப்பாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான படம் பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வர்ற ஒரு மூவி பஃப் மட்டும்தான் அந்த படத்தை உட்காந்து அவ்வளவு பொறுமையா பாப்பாங்களே தவிர ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக பாக்கணும்னு நினைக்கிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிதான் படம் பார்க்க வர்றாங்க இல்லையா ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த படம் வந்து அவ்வளவு என்கேஜிங்கா இருக்காது ஈவன் அந்த ட்ரெய்லர் டீசர் பார்த்தா கூட ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடைக்காது ஸோ இந்த படமே கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்குமே தவிர எல்லாத்துக்கான ஒரு படமா இருக்காது இல்ல ஸோ அவர் ஃபினான்சியலா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்றது எனக்கு தெரியல மக்கள் தெரியல பட் ஆனா அதுக்கான அப் அப்ரிசியேஷன் இருக்கான்னு கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒத்த செருப்புக்கே நிறைய பேர் நிறைய அப்ரிசியேஷன் எல்லாம் இருக்கதான் செஞ்சிச்சு அவருக்கு அவருக்கு இல்லாம எல்லாம் இல்ல பட் ஒன்னுங்கிறாரு <laughs> இருக்கீங்களா <laughs> 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 அமைதியா இருந்தீங்களே இல்ல அந்த அந்த படத்துல அன்புதாசனுடைய இது போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்ல அது வந்து நான் தெலுங்கு போர்ஷன் பாக்கல பட் தமிழ்ல அது ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது அது அப்படியே தெலுங்குல இருந்து பண்ணதா இல்ல நீங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணீங்களா அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே பயங்கர லிட்டா இருந்தது அவர் வந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் ஆனா ஆனஸ்டா சொன்னீங்கன்னா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அன்புதாசனை குறைச்சி சொல்லல பட் தெலுங்கு வருஷன் டெபினட்டா அது பெட்டரா தான் இருந்துச்சு எனக்கு <laughs> 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 தமிழ்லே <laughs> 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 ஒரு <laughs> அபிஷேக் 
மோஸ்ட் ஆஃப் த காஸ்டிங் எனக்கு ரொம்ப நல்லா நல்லா இருந்தது நான் தெலுங்கு வெர்ஷன் பார்க்கல பட் தமிழ்ல அந்த காஸ்டிங் எல்லாமே நல்லா இருந்தது வகவன் இதுல ஹரீஷ் கல்யாண அபிஷேக் எல்லாம் கார்த்தியோட கிளாஸ்மேட்ஸ் இல்ல அபிஷேக் ரொம்ப ஜூனியர் எனக்கு ஹரீஷ் எனக்கு அபிஷேக் ஜூனியர் ஆமா அபிஷேக் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து என்னமோ படிச்சேன் ஓ ஓகே एक्चुअली நான் அபிஷேக் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடில பார்த்தேன் பயங்கரமா பண்ணிருந்தா அப்ள அந்த பையன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 6 ரவுண்ட் நான் அசந்துட்டேன் நான் அப்பே நினைச்சேன் இந்த யாரு யாரு சினிமால யூஸ் பண்ணலையே இவர அப்படினு பட் ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்லையா அவருக்கு அபிஷேக் இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் انا அந்த அவர்கான ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்றதுக்கான ஸ்பேஸ் அமைல இருந்தா என்னன்னு நினைக்கிறேன் <laughs> வெளியிருந்து okay. <laughs> நடக்கும் <laughs> பாருங்களுக்கு <laughs> 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 கார்த்தி சார்க்கும் சூர்யா சார்க்கும் ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் வர போகுது அப்படின்னும் போது இந்த இந்த சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்குது இல்லை அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸைட் ஆவீங்க அப்போ தான் நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்க எல்லா படத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது இப்போ ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆடியன்ஸ்கே அதை என்னவா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஆயிடும் ஸோ பண்ணவும் மாட்டாங்க ஆடியன்ஸ் ஓகே ஓகே நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் நான் வந்து ஜஸ்ட் அதை வந்து டிஃபன் இது பண்ணலை கார்னர் பண்ணலை நான் வந்து எப்படி கே பார்க்குறேன்னா இது இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம்னால நமக்கு எக்ஸைட் பண்ணுதோ திரும்ப இது திரும்பவும் இன்னொரு தடவை வந்து இதே மாதிரி வில்லனை ஒரு புது ஒரு புது வேற ஒரு ஒரு டாப் த்ரீ ஆக்டரை போட்டு வந்து இதே மாதிரி ஒரு வில்லனை கொண்டு வந்தா போர் அடிச்சிருமோ நாளைக்கு அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனா அவர் பேட்டிகள்ல வந்து எல்சி எல்சின்னு சொல்லிட்டு அதிகமா ப்ரமோட் நான் அவரை இது பண்ணல பட் தெரிய <laughs> <laughs> <laughs>
இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஓப்பனா சொல்லணும் விக்ரம் ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும் போது நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது என்னடா ஃபகத் ஃபாசில் தான் வந்து ஆக்குபை பண்றாரு அப்படின்னு செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் புரியுது ஆக்சுவலா ஃபகத் ஃபாசில் தான் வந்து கேரக்டரை அந்த படத்தை எலிவேட் பண்றாரு அந்த யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்றது தெரியுது ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும் போது எல்லாருக்குமே தெரியுது ஸோ அதனால தான் கேட்கிறேன் இது வந்து எந்த அளவுக்கு போகும் இங்க தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் தப்பு சொல்லல நம்ம கல்ச்சருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒத்து போகுமோ அப்படின்ற டவுட் எனக்கு அவருடைய <laughs> 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 கமல் வந்து இருக்காரு விஜய் படமோ இல்ல வேற ஒரு படம் இருக்கும் போது அங்க அந்த இடத்துல வந்து விக்ரமோட கேரக்டர் வந்து அங்க வந்து போகும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அது சினிமா அந்த எம்சியூல வந்தா தானே எல்லாமே திடீர்னு வந்து ஸ்பைடர் மேன் படத்துல அயன் மேன் உள்ள ஒரு வர ஒரு சீன்ல அந்த மாதிரி தானே அதான் ப்ரோ கார்த்திக் ரவி நான் என்ன சொன்னேன்னா இப்போ இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த விக்ரம் படத்துல வந்து கைதியோட போர்ஷன் இருக்கும் பட் அது வந்து வந்து கார்த்தியால நடிக்க முடியல ஆக்சுவலா ஒரு ஆக்ஷன் ஆகும் ஜஸ்ட் கையை காட்டுறது வாய்ஸ் அப் பண்றது இப்படி பண்றதுனால தமிழ் அதாவது அவரோ அவங்க வந்து ஒரு செகண்டுக்காகவோ இப்ப நாளைக்கு வந்து இதுலயே வந்து பெரிய ஆக்டர் ஜாயின் பண்றாங்க இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ள அப்படின்னா அவங்களால வந்து எவ்வளவு தூரம் அதுல டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் என்னோட கேள்வி வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதான் நான் கேட்கிட்டாங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பிலிம்ல வந்து கார்த்தியும் சூர்யாவும் பேஸ் அப் பண்ண அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு அதனாலதான் அவர் பேசிய காட்டுல ஜஸ்ட் வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும் வச்சு ஒரு <laughs> 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 மகாலி <laughs> 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 அது ஒரு கதையா ஒரு படமா பண்ணும் போது அத எல்லாரும் ஒரு பேஸ் பொருளா ஆகுது வேற உண்மை இல்ல அது அகைன் பட் இதை வந்து எக்ஸசைட் பண்ணது வந்து லோகேஷ் தான் இதை வந்து பெருசா கொண்டு வந்தது லோகேஷ் தான் இண்டஸ்ட்ரியில ஸோ அதனால இப்ப நமக்கு இந்த இதுக்கு நம்ம இல்ல நான் என்ன கேட்டேன்னா இப்பதான் வந்து ஏதோ நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன்னா ப்ரோ இப்பதான் ஏதோ புது சினிமா பிறந்த மாதிரி எல்லாருமே பேசுறாங்கல்ல அதான் நான் வந்து எனக்குள்ளேஜ் வந்து இட்டானோன்னு இந்த ரோட்ல அந்த 
இந்த பொருள் காட்சி எல்லாம் குழந்தைங்க உருண்டு போடுற அளவுக்கு பாத்தீங்களா அத்த மாதிரி அழுதுட்டு இருக்காங்க ஐயோ ஏன் பட்ஜெட் செலவு பண்ண மாட்டாங்க தமிழ் சினிமால பட்ஜெட்டே செலவு பண்ண மாட்டாங்க ஐயோ தமிழ் சினிமா அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு அழுதுட்டு இருந்தானுங்க லூசு தருமா ஏ இருங்கடா இருடா பச்சை உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் டான் வந்து டான் வந்தோன்னா வாய மூடி போய் பாத்துறாருங்க அடுத்து அடுத்து விக்ரம் வந்து அதையும் வாய மூட்டு பாத்துறாருங்க இப்ப அது பேசுறது இல்ல இப்ப என்ன சொல்றாங்க எல்லாம் சேர்ந்து நடிக்கணும் ப்ரோ நல்ல படங்கள் வருது ஆமா தமிழ் சினிமா ரொம்ப பின்னாடி தங்கி இருக்கு ஏ அப்படி இருக்கு ஆமா ஹீரோல சேர்ந்து நடிக்கணும் ப்ரோ ஈகோ எல்லாம் நடிக்கணும் ப்ரோ அப்படி பண்ணுங்க மல்டி ஸ்டார் மல்டி ஸ்டார் நடிக்கணும் ப்ரோ ஏஜென்ட் <laughs> 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 அந்த மாதிரி சொல்றாருல இன்டர்வியூஸ்ல வரிசையா சொல்றாருல சோ அவரே அவர் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு கதை வச்சிருக்கேன் நான் இதை வச்சே போய்க்கிறேன்டா நீங்களே எதுவும் எக்ஸசைட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதான் அவர் இன்டெரக்டா சொல்றாரு ஆக்சுவலா சோ அதான் நான் பார்த்தேன் ப்ரோ பீஸ்ட்ல பீஸ்ட்ல மஹாலி அண்ட் காலி கேரக்டர் கூட ஸ்பின் ஆஃப் தான் ப்ரோ கைதில வர்ற கார்த்தி தான் இந்த படத்துல வருவாங்க இல்ல வேற இப்ப மூவில இருக்கிற கார்த்திங்க வந்து அது பேர் யூனிவர்ஸ் ஆகாது கைதில வர்ற கார்த்தி இந்த இடத்துல கரெக்ட் ஆகும் போது இது ஒரு யூனிவர்ஸா கிரியேட் ஆயிருக்கும் ரெண்டு மூவி இந்த இடத்துல கரெக்ட் ஆகுது அவ்வளவுதான் அடுத்த மூவி அங்க இருக்கும் போது சூர்யா வச்சு எடுத்தா அந்த மூவி இங்க கரெக்ட் ஆகும் சோ இது ஒரு யூனிவர்ஸா கிரியேட் ஆகும் வருவாங்க யூனிவர்ஸ் <laughs> 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 இப்ப நிறைய மூவிஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மூவிஸ் மாவட்டத்துல இருக்குன்னா அது எல்லாமே ஒரு சினிமாட்டி யூனிவர்ஸ்ல சேர்ந்துரும் சாமி ஸ்கொயர்ல இருக்கிற ஆரு சாமி அண்ட் சிங்கம்ல இருக்கிற துரை சிங்கம் மீட் ஆனா கூட ஆடி சினிமாட்டிக்ரோ இல்ல இல்ல ப்ரோ இது என்னன்னா அவர் அதிகமான இன்டர்வியூ வந்து எல்சியு எல்சின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு மாதிரி மென்டலா எல்லா படத்திலயுமே அது ஒரு மீமா கிரியேட் பண்ணி தப்பான வண்டியை கொண்டு போய் நமக்கு இல்ல இல்ல இங்க இருக்கிற இந்த தமிழ் மூவிஸ் பாக்குற மூட்டுக்கு தமிழ் மூவிஸ் பாக்குற அடிச்சு இது புதுசா இருக்கும் மத்தபடி இந்த மார்பிள் சீரியஸ் டிசி சீரியஸ் பாக்குற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்குதான் வந்து நம்ம பசங்க வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரின் மூவி பாக்குறாங்க இப்ப இருக்க டூ கே கிட்ஸ் சொல்ற ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ல பிறந்தவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து மார்வல்ஸ் டிசி எல்லாமே பாத்துட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்க பசங்க சோ எல்லாருக்குமே அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டான்ஸ் தெரியும் லோகேஷும் அதே மைண்ட் செட்ல இருக்காரு அங்க இருந்து தான் ட்விஸ்ட் அண்ட் டான்ஸ் எடுக்கிறாரு பேட்மேன்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறேன்னு சொல்றாரு சோ எல்லாமே தெரியும் சோ இவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மள எக்ஸைட் பண்ண போறாரு அப்படின்றத நான் வெயிட் பண்றேன் இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி சீக்கிரமே வந்து நமக்கு செரிக்காம போயிருமோ அப்படின்னு நான் ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கிறேன் இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் பிலிம் எடுக்கிறாரோ எனக்கு பெஸ்டா இது அவர் வந்து நெகட்டிவா சொல்லல பட் எனக்கு என்னமோ இதை விட்டுட்டு சீக்கிரமே வெளியே வந்துடணும் அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நெகட்டிவா மாறிட்டு இருக்கு நெகட்டிவா மாறிட்டு இருக்கு நம்ம ஊரு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இது பாசிபிளே கிடையாது ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு மூவிஸ் போட்டு அந்த மாதிரி எடுக்க முடியும் எல்லா மூவிஸ் கண்டிப்பா எடுக்க முடியாது கழிச்சு வர போற மூவிக்கு இப்பயே அவங்க பிளான் பண்ணி வைக்கணும் கார்த்திக் அவர் டேரக்டருக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து வேற ஒரு டீம் இருந்து காப்பரேட்ஸ் வாங்கி அந்த கேரக்டர் இங்க பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு அவருக்கு தெரியும் கரெக்டா கரெக்டா ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியும்ல சோ அதுதான் சொல்றேன் அந்த காப்பிரைட்ஸ் வாங்கி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இது வேற வேற ப்ரொடியூசர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆர்கேஎஃப்ஐயே வந்து எல்லா ப்ரொடியூசர் எல்லா இதையும் பண்ண முடியாது எல்லா கேரக்டர்ஸையும் பண்ண முடியாது சோ வேற வேற இடத்துல வாங்கும் போது லோகேஷ் ஒரு இடத்துல சாமி போதுண்டா அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுவாரோ அப்படின்ற எனக்கு தோணுது வேற ஒண்ணும் இல்லை 
ஒரு இடத்துல அவர் லாக் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு நீங்க எப்படி பாக்கலாம்ல இப்போ சோனி மார்வல் ரெண்டு கம்பெனி வந்து அறிவாளிகளானவங்க <laughs> 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 அன்பேசம் <laughs> 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 அதனாலதான் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> கிட்டத்தட்டாடுறது <laughs> 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 இருக்கும் பொழுது அவரை பத்தி நிறைய பேர் தெரியவே இருக்கும் போது ஒரு அந்த இது மீம்ல சொல்ற மாதிரி வந்து கோடம் பக்கத்துக்கு யாருன்னா காட்டணும் இவர் யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இதை காட்டிருக்காங்களா இன்னைக்கு ஏ டு செட்ல இருந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குல்ல சோ அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் வேற ஒண்ணும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவரே சொன்னார் இல்ல கடைசி 10 வருஷத்துல ஒழுங்கா படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடல நீங்க உங்கள மாதிரி ஜெனரேஷன் நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடி அபோ ப்ரோ 90ல பறந்திருப்பீங்க 89 அந்த மாதிரி பறந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கமல பத்தி வெல் நோன் எண்ட் டு எண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் சீரியஸா சொல்றேன் நீங்க விக்ரம் விக்ரம் இல்ல 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 நீங்க விக்ரம் பார்த்து கமல புகழ்றது வந்து எனக்கு சத்தியமா ஒண்ணு புரியல இதுக்கு முன்னாடி கமல் படம் பாத்தீங்கன்னா உண்மையில படங்கள் அதிகமா பாக்க ஆரம்பிச்சது பண்ணிட்டீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்தேன் ஹேராம் பார்த்தேன் அன்பே சிவம் பார்த்தேன் எக்கச்சக்க விரும்பாண்டி பார்த்தேன் அப்புறம் வெளியேன்னு <laughs> ஒரு விஷயத்த வந்து பெருசா பேசுனதுக்காக மத்தவங்க எல்லாம் ஒன்னே வந்து அப்ப இது வரைக்கும் நடிச்ச படம் இவங்க எல்லாம் படம் நடிச்சாங்களா அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல அதுதான் சரிங்கன்ற எல்லாருமே என்னன்னா ஒரு 
இவனுங்களுக்கு என்ன பண்ண தெரியல இவங்களும் பட்ஜெட் செலவு பண்ண மாட்டானுங்க சம்பளத்தை வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க சம்பளத்தை வாங்கிட்டு கேரளாவில் படுத்து தூங்குறானுங்க இந்த ரேஞ்சுக்கு பேசுறீங்க அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து மல்டி ஸ்டார் பேசுறது வந்து கமல் பத்தி மட்டும் தான் பேசுறேன் கமல் வந்து தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் தமிழ் நடிகர் அவரை பத்தி மட்டும் தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் வேற எந்த நடிகர்களையும் பத்தி நான் பேசல எந்த எளி வெளிமாநிலங்கள் சொல்ல எப்பயுமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு மாசம் வந்து அப்படிதான் ரேக் பண்றீங்க எல்லா இடத்துலயுமே சரி கமல் படம் வந்தா கமல் ஒண்ணே இப்ப கே டி எஃப் வந்தப்ப எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து தமிழ் சினிமா நீங்களே எதுக்கு டிபேட் எல்லாம் டிவில டிபேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எதுக்கு தமிழ்ல படம் எடுக்கிறானுங்க தமிழ் சினிமா வேஸ்ட் அது இதெல்லாம் டிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓவரா ஒன் சைடா வந்து திட்டின சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு ஒன் சைடா ரொம்ப பேசுறது அதிகமா இருக்கு கொண்டாடுனாலும் <laughs> அடியில போய் கழுவி ஊத்துவாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இருந்தவங்க வந்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்றது என்னோட பர்சனலான கருத்து ஸோ அதனால வந்து எப்பவுமே எந்த படங்களையும் மற்ற மாநிலங்கள் படங்களோட வந்து அதை கம்பேர் பண்றதோ அதை நான் சொல்ல வரல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கமல் படங்கள் எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸா வந்து தெரிஞ்சது அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை தசாவதாரம் ஓடி இருக்கு எல்லாமே வந்து இப்போ கரண்ட் சீசன்ல ஒரு ரெண்டு மூணு படம் ஓடிச்சுன்னா உடனே தமிழ் படம் வேஸ்ட் அப்படின்னு பேசுறதுதான் இவர் சொல்றாங்க நீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா கொண்டாடிட்டு ஒரு படம் தோத்தோடனே வந்து தமிழே வேஸ்ட்னு சொல்றத நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நீ அதை தானே கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்த தலைமையில வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருந்த அது எப்படி கொண்டாட தப்புன்னு சொல்ல அது தப்பு அது நினைக்கிறீங்கன்னு <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 சினிமாவைக்கணும்னு <laughs> 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 சினிமாவை எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ஹீரோயிசம் இல்லாமல் சினிமாவை வந்து சினிமாவாக பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் நான் சொல்கிற விதங்கள் தப்பாக இருக்கலாம் பட் நான் கன்வே பண்ணுற விதம் இதுதான் இல்லை கார்த்தியார் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் இதே வேற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவீங்க ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மெச்சூரிட்டி வரும் அப்போ மாட்டி நீங்கள் நாமளே மாற்றி மாதிரியே சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்ல வராரு ஓகே ஓகே அப்படி சொல்ல வராரு ஓகே ஓகே நான் அப்படி பாக்கல பட் ஒரு சினிமாவை வந்து டேரக்டர் விஷன்ல இருந்து பாக்கணும் அப்படின்றத நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றேன் கிடையவே கிடையாது யார் சொன்னது அப்படின்னு அப்படிலாம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்டா இருந்தா பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் தான் நீங்க படம் பாக்குறீங்க நீங்க டேரக்டராவோ கேமராமேனாவோ ப்ரொடியூசராவோ படம் என்ன கலெக்ஷன் ஆச்சுனோ அப்படிலாம் பார்க்க தேவை இல்ல எனக்கு அந்த படம் அப்பயுமே நீங்க ஆடியன்ஸ் என்ன லைக் பண்றான்னு நீங்க பாத்தீங்கனா மட்டும் தான் அவங்களால இருக்க முடியும் சினிமாக்குள்ள நீங்க இருந்தா வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் சைடா வந்து நீங்க படம் எடுத்துட்டு இவ புலம்பிட்டு இருக்காங்கல்ல தேட்டர் கொடுக்கல அது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இருப்போம் ஒரு ஆங்கிள்ல அது பண்ணவே முடியாது அப்படிலாம் கமர்ஷியல் படம் பாக்கணும்னா கமர்ஷியல் படம் பாக்கணும் அதை லைக் பண்ணணும் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சினிமா கமர்ஷியல் படம் சென்டிமெண்ட் படம் ஆக்ஷன் படம் 
விக்ரம் மாதிரி படம் சிஜி இருக்கா படம் அந்த மாதிரி படம் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் சினிமா அவ்வளவுதான் இதுல வந்து இதுதான் பெஸ்ட் இதுதான் பெஸ்ட் இல்ல இதுல ரொம்ப கேவலம் அப்படின்னு பேசுறதே முதல்ல அது அதுவே தப்பு அது நீங்க சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அத சொல்லவே கூடாது ஆனா நீங்க அவனை கவனிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல கார்த்திக் பிரதர் நான் என்ன சொல்றேன் கமர்ஷியல் சினிமா வந்து எப்பவுமே அண்டர் ரேட்டடா பாக்குற அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல கூட நிறைய பேர் பாக்குறாங்க அவார்ட் கொடுக்குற ஜூலிஸ் மெம்பர் கூட கமர்ஷியல் சினிமாவை ஒத்தி வச்சு தான் பாக்குறாங்க நீங்க மட்டும்தான் சினிமாவை வந்து சினிமாவை பாக்குறது அது எனக்கு தனிப்பட்ட பாக்கட்டும் ப்ரோ இல்லைங்க அவனுங்க ஒத்தி வச்சுட்டு பாக்கட்டும் இதுல என்ன இருக்கு கமர்ஷியல் சினிமா தான் இன்னைக்கு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் போடுங்க அது எட்டு படம் கமர்ஷியல் பத்துக்கு பத்துமே கமர்ஷியல் சினிமா தான் இருக்கும் விக்ரமே கமர்ஷியல் படம் தான் அதிகமா வருது செம்மீன்ஸ்டோரி <laughs> 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 So, definition is the commercial. In the last 40 years, there was a change in Hollywood. There was a commercial industry. There was a fight for MGR and Jay Shankar. Everything was affected by the industry. But Shemmi is a commercial. He has a proper commercial film. Actually, sorry to interrupt. This is a term of commercial cinema. It's a term of commercial cinema. கமர்ஷியல் சினிமா அப்படின்றது தப்பு ப்ரோ படம் பண்றதே கமர்ஷியல் தானே ப்ரோ யாருக்கு அதை எக்ஸிபிட் பண்றோனாலே அது கமர்ஷியல் தானே ஒண்ணுமேஷன்ீரோ <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
கலெக்ட் நீங்க பாக்ஸ் ஆபீஸ் வைஸா பாக்குறீங்க நான் ரெகனைஸ் வைஸா பாக்குறேன் இல்ல வேற ஒண்ணு அப்படி கேக்குறீங்க ரெகனைஸேஷன் தாங்க பாக்ஸ் ஆபீஸே ரெகனைஸேஷன் தாங்க ஒரு 100 ஒரு 10 லட்சம் பேர் வந்து படம் பார்த்திருக்கா உங்க படத்துல 2 லட்சம் பேர் பார்த்தா பார்த்திருக்கானே 10 லட்சம் பேர் வந்து படம் பார்த்தா வந்தாங்க அது ரெகனைஸேஷன் அது தாங்க ஆடியன்ஸ் கொடுக்கிற ஓட்டு உங்களுக்கு அப்புறம் நீங்க வேற எதை தான் சொல்றீங்க எவனோ ஒருத்த வந்து அவார்ட் கொடுக்கறது ஒரே ஒரு அவார்ட் கொடுக்கறது வந்து பேசு 10 லட்சம் பேர் படத்தை வந்து பார்த்தா ஒரு ஒரு பேர் படம் பார்த்தானே அது பெருசா இல்ல இது பெருசா கரெக்ட் மகிழ்ச்சிங்க <laughs> 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 ஓகே பிரதர் நான் வந்து சும்மா ஏதாவது கேட்கணும்னு கேட்கல பிரதர் நான் பொதுவான கருத்தை தான் கேட்கிறேன் கேள்வி கேட்கணும் வந்து அது இல்ல இல்ல அது புரியுது எனக்கு இல்ல இல்ல நான் இதே தான் நான் கேக்குறேன் இல்ல இல்ல தப்பே கிடையாது அப்படினு கேக்குறது தப்பே கிடையாது என்னனா அந்த நீங்க வந்து டைரக்டர் ஆக போறீங்களா டைரக்டர் ஆக ட்ரை பண்றீங்களா ம் அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு நான் நிறைய பேத்த பாத்துர்க்கேன் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த அவார்டு இந்த விஷயங்கள் இதுக்குள்ளேயே ஸ்டக் ஆயிட்டு இப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்திவன் பேசுறாரு இல்லையா அந்த மாதிரியே தான் பேசுவீங்க எப்படின்னா இது நல்ல படம் இந்த படத்துக்கு எவனோ வர மாட்டேன்னா இந்த படத்துல போய் எவனோ பாக்குறான் அவன் போய் பாக்குறான்ல அப்ப அந்த படத்துல ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கவே மாட்டீங்க அது உங்களை சொல்லலைங்க பொதுவா சொல்றேன் அவங்களே வந்து என்னன்னா இந்த படத்துல எவனா போய் பார்ப்பான் இதெல்லாம் போய் பாக்குறான் எனக்கு பாரு கூட்டம் கூட்டமா இது எவ்வளவு சூப்பர் படம் போய் பாக்குறதுல மக்கள் மக்களை தப்பு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த இதுக்குள்ளேயே மாற்றுறதுனால தான் நீங்க கமர்ஷியல் டைரக்டரே கிடையாது கே சுரைக்குமார் எல்லாம் அவ்வளவு முட்டு தரல இன்னைக்கு கே சுரைக்குமார் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கிடையாது சுந்தர் சிங் மாதிரி ஒரு டைரக்டரே வர முடியல கமர்ஷியலா அது லோகேஷ் பண்றாரு இன்னைக்கு இருக்க இதுல அவருதனாலதான் நம்பர் ஒன்னா இருக்காரு எத்தனை எத்தனை பேர் வந்து நான் கமர்ஷியலா படம் எடுத்து பெரிய டைரக்டரா இருக்காரு சொல்லுங்க இப்போ ரீசெண்டா சங்கர விடுறாதீங்க திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகலாம் பாருங்க <laughs> 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 கடைசி விவசாயமே ஒரு கமர்ஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஒரு தேட்டரிக்கலுக்காக பண்ண படங்கள் தான் அதுக்கு அது அந்த படத்துலயும் நீங்க எல்லாம் ஹை லோ எல்லாம் இருக்கும் நீங்க கடைசி விவசாயியே ஒரு ஆஃப் பீட் பிலிம்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க உண்மையிலே போய் இந்த பெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் படம் பாருங்க கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும் ஒரு நாலு கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு அநியாயத்துக்கு பண்ணி வைப்பானுங்க சோ அப்ப அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எங்க படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க எண்ட் ஆகுது எங்க ஹை எங்க கிளைமேக்ஸ் கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது சோ அதெல்லாம் நீங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீங்க கடைசி விவசாயி பாத்தீங்கன்னா கடைசி விவசாயம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் பிலிமா தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 போச்சு <laughs> 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 <
அவங்க <laughs> விஜய் இதுவரையும் நேசன் ஆடுவாங்கல அஜித் ஏன் வாங்கல சூர்யா ஏன் இந்த அளவு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் வந்து வாங்கல ஏன் இவ்வளவு இவங்க எல்லாம் நடிகர்கள் கிடையாதா இவங்க பார்த்திபன் மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து நடிகரா அப்படின்னு வந்து நான்தான் சொல்லிட்டேன் சிவாஜி கணேசனா வாங்கல சிவாஜி கணேசன் நடிகர் இல்லையா அவரு இருந்துட்டு <laughs> 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 ஒரு நல்ல பதவியில இருந்துட்டு அவர் நடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி ரிச்சா காரணம் நடிக்கிறாரு அதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப அது அங்கே இருந்து அப்ப எப்போ ரிச்சா காரன் வரும்போதுல இருந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆனது ஒரு விஷயம் தான் கங்கனா நடவத்துக்கு நாலு வருஷமா மூணு டைமா மூணு டைம் குடுத்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் நேஷனல் வார்டு இப்போ தொடர்ந்து மூணு டைம் தானே கங்கனா ரணவத் ஆமா 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 தொடர்ந்து மூணு டைம் அவங்க படம் வந்து அட்டர் ஃப்ளாப் ஆயிட்டு இருக்கு வரிசையா கரெக்ட்டா நேஷனல் வார்டுன்றதெல்லாம் வந்து நீங்க அது ஒரு மீட்டரா வச்சு பேசுறானா அவன் சினிமா தெரியாம பேசுறானா அர்த்தம் ப்ரோ அதை நீங்க சொல்லிடுங்க தெரியுமா ஓகே ஃபைன் 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 ப்ரோ அதான் நான் வந்து எந்த ஒரு கொஸ்டினும் கேட்கறதுக்கு எசிடேட்டோ ஒரு கூச்சமே ஆக மாட்டேன் பிரதர் நான் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேட்கற கேள்விகளை கரெக்டா கிளியரா கேட்டுட்டாலே நமக்கு இப்போ கேக்கு தேவையான பதில் கிடைச்சிரும் ஸோ அதுக்கு வந்து கூச்சமே படக்கூடாதுன்றதுல நான் கிளியரா இருக்கேன் எவ்வளவு தப்பான கேள்விகளா இருந்தாலும் அதுக்கு சரியான பதில் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட நான் எந்த ஸ்பேஸுக்கும் போவேன் ஸோ அதுதான் கேட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை நீங்க வந்து என்னைய காரணம் இருப்பனோ தனிப்பட்ட முறையிலே கிடையாது பொதுவான கேள்விகள் அப்பள கிடையாது அப்பள கிடையாது நான் ஜாலியா தான் பேசுறேன் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஒன்னு வந்து டைம் பாஸ் பண்ண அந்த யுனிவர்ஸ்ல இருந்து கமர்ஷியல் கரெக்ட் ஓ ஓ லெக்மி நீ நீ காத்து வாக்குல அந்த லார்ஜ் ஓவன் கிட்ட புடிச்சு கொண்டு வந்து இந்த வாரிசு கலர் இல்ல அது குங்குமம்ல போட்டுறாங்கன்னு சும்மா போட்டேன் அந்த சினிமா பட்டி போட்டு பல்ப் எடுத்துட்டு பல்ப் வாங்கிட்டேன் இல்ல அந்த படத்தை ஆல்ரெடி மூணு தடவை எடுத்துட்டானுங்க தமிழ்ல தர்மபுரி தெலுங்குல வந்து ஃபுல் அது டெம்ப்ளேட்டே தெலுங்குல அதுதான் ஃபுல்ல டெம்ப்ளேட்டே பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு டெம்ப்ளேட்டே அதுதான் இல்ல ஆல்ரெடி அந்த படம் தெலுங்குல வந்து ஆளவ வைகுந்த பிரவளோ அக்னாதவாசி எல்லாமே இதே டெம்ப்ளேட் தான் தே தான் இல்ல ஆளவ வைகுந்த படம் இல்ல ஆனா அக்னாதவாசியும் சாகுவோவும் அப்படியே ரெண்டு இதே கதை தான் சிமிலர் அப்படியே இருக்கு இல்ல அந்த லார்கோ விஞ்சோட ப்ரொデューசரே சொல்லி இருந்தாரு ஏ கதைய வந்து அண்ணா ஆபீஷியலா தெலுங்குல பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படினு இது ரெண்டாவது பண்ணிருக்காங்கன்னு சாகுவ வந்தப்ப அவர் சொன்னாரு ப்ரொデューசரா டைரக்டரானு தெரியல அந்த படத்தோட டிரைவரே சொன்னாரு அந்த அபிஷியலா பத்து பைசா குடுக்காம திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு ரீமேக் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கன்னு சொல்லி சாகோ ரிலீஸ் ஆனப்ப சொன்னாரு அந்த ராஜா தி ராஜா தலைவர் படம் பழசு இதே இதே மாதிரிதான் இருக்கும் மைக்கேல் மதன காமராஜன் இதே அதுவும் கமெண்ட்ஸ் போட்டுறாங்க ஆமா ஆனா ராஜா தி ராஜா தலைவர்னா ரெண்டு ரஜினியும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே மாதிரி ஆளு தானே அனுப்புவாங்க பட் இதுல வந்து ஒரே மாதிரி ஆளு அனுப்ப மாட்டாங்க சாகோல வந்து இவர் அனுப்புவாங்கல்ல அருண் விஜய் அனுப்புவாங்க பிரபாஸ் டேரக்டா வராம அருண் விஜய் அனுப்புவாரு தர்மபுரி படத்துல பார்த்தா விஜயகாந்த் டேரக்டா வராம எம் எஸ் எடுத்தாரு சரண் சரண் ஒரு படம் எடுத்தாரு வினய் வச்சு மோதி விளையாடு இல்ல மோதி விளையாடு இல்ல அதுவுமே ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு பிரெஞ்சு படம் தான் ஆனா அது இது இல்ல அது வந்து ஒரு ஓனரு தன்னுடைய பையன் இல்லாம வேற ஒருத்தன் தன்னோட பையன் சொல்லி ஏமாத்திக்கிட்டு இருப்பான் பட் தர்மபுரி ஆகேந்தவாசி இந்த சாகோ இது மூணு ஒரே கதை தான் அது மூணுமே இந்த லார்ஜ் கோவின்ஸ் தான் அது பட் அதையும் திரும்ப எடுத்து வச்சிருந்தீங்க நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கே பக்குன்னு ஆயிப்போச்சு 
நீங்க <laughs> 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 எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க இப்ப இப்ப ஒரு ஒன் லைன் மாதிரி சொல்றீங்களா இப்ப இப்ப ஆஃப் லேட் ரீசன்ட்டா இப்ப டைரக்டர்ஸ் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபுல்லா இல்ல bro அதுக்கு एक्चुअली செட் ரூல்ஸ் இன் செட் ரூல்ஸ் னு ஒண்ணு இல்ல ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி கேப்பாங்க நிச்சுவோம் ஆல்சோ இப்ப நம்ம ஒரு ப்ரொデューசர் கிட்ட அப்ரோச் பண்றோம் அப்படினாலே அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சென்சிபிலிட்டி இருக்குன்றது நமக்கே தெரியும் இல்ல நம்ம போய் கமர்ஷியல் சினிமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஐ மீன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மசாலா சினிமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட் ட்ரிவன் ஒரு பேலன்ஸ்டு கதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க இது எங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்ற மீட்டர்லேயே இருப்பாங்க ஸோ நம்ம சொல்லும்போதே நம்ம ஒரு மாதிரி இவங்களுக்கு இது செட் ஆகுமான்னு பார்த்துட்டு தான் போய் சொல்லுவோம்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த எஸ்ஆர் பிரபு பேசினார்ல இல்லை அவர் அவர் சொல்லிட்டது செம்ம வேலிட் விஷயம் எனக்கு நான் ஆக்சுவலி தமிழ் சினிமாவில் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட் கொடுங்கடா கண்டென்ட்டில் இல்லாத நீ எப்படி படத்தில் எடுப்பேன்னு சொல்கிறது வந்து பயங்கர ஒரு நல்ல சம விஷயம் அது நீ ஐ மீன் ஆன் பேப்பர் இல்லாத நீ எப்படி படத்துல கொண்டு வருவ அப்படினு அவர் கேக்குறது இருக்கு இல்ல இங்க انا एक्चुअली நான் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டரா நரேஷன் பண்றது உங்களுக்கு ஈஸியா கன்வின்ஸ் பண்ணா இல்ல ரைட்டிங் கொடுக்கிறது ஈஸியா 90 எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 90% people வந்து book வந்து படிக்கவே மாட்டாங்க வாங்கி வெச்சா கூட அவங்க உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ட் பண்றதுக்கு குறஞ்சபட்சம் 6 மாசம் ஆயிடும் நரேஷன்னா வந்து ஆ எனக்கு ஒரு 15 मिनिटஸ்ல லைன் சொல்லுங்க இல்ல ஒரு 1/2 hourல சொல்லுங்க இல்ல ஒரு 1 hourல சொல்லுங்க ஏதா ஒன்னு சொல்வாங்க சோ அந்த கதை புடிச்சதுனா ஓகே அடுத்து அது உடனே அது மூவ் ஆறதுக்கான சாத்திய குறி ಜಾஸ்தியா இருக்கு வேற புக் படிக்கிறவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்ஆர் பிரபு சார் எல்லாம் அவர் அதுக்குன்னு ஒரு டீமே வெச்சிருக்காரு சோ அவரை ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் உட்கார்ந்து அது அது படிச்சு முடிக்கிறாங்க அங்க கிளியர் ஆனாதான் அது அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கே போகுது பட் ஆனா இது இப்ப இப்ப நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வேர்ட்ஸ் ஆ கொண்டு வர முடியாது இல்ல அது நீங்க நரேட் பண்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி எல்லாம் நினைக்கல நீங்க அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி கண்டிப்பா கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன் ஏனா இப்போ ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கும் தெரியும் இது வந்து இட் இஸ் நாட் யுவர் ஷூட்டிங் டிராஃப்ட்ன்றது சோ அந்த ஆங்கிள் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க பீங் ஹியர் ஃபார் சோ லாங் தே டோன்ட் தட் மச் நீங்க இது குடுக்கும்போதே இது படமா மாறுமான்னு அந்த ஆங்கிளே பார்க்க மாட்டாங்க இதுல படமா மாறி மாறக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கான்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பாங்க யா 100 யா 100% யூ பிரெஃபர் வந்து சினாப்சிஸ் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் book ஆ கொடு 100% அந்த சினாப்சிஸ் இப்போ நான் ஒரு சினாப்சிஸ் குடுக்குறேன் அந்த ஐடியா உங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்னா நான் நரேஷனே கொடுக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாருக்குமே டைம் அண்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ண ஒரு லைன் நான் சொல்றேன் அதை நான் பேப்பர்ல குடுக்குறேன் அதை படிக்கிறேன் உங்களுக்கு படிக்கும்போது இப்போ நான் சொல்றது நான் உங்ககிட்ட என்ன வேணா வித்துறலாம் வார்த்தையில கரெக்ட்டா நான் சொல்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு நேர்ல பார்த்து பேசுறேனா நான் என்ன வேணா சொல்லலாம் காசு பணமோ கிடையாது வேறஸ் ஆன் பேப்பர் இஸ் லைக் என்ன சொல்றது இட்ஸ் லைக் எ ஃபிலிம் அது அவ்வளவுதான் அதுல ஒருத்தர் படிக்கும்போது அவர் கனெக்ட் ஆகுதுனா அது அதுதானே உங்களுக்கு அது எப்படி ஒரு படமா மாறுங்க இப்ப டிஜிட்டல் இல்ல பட் அது சினாப்சிஸ் ஆ ஒரு ஐடியாவா அது ஓகே ப்ரோ சாய் நீங்க சொல்லிருங்க சார் பவர் ரெண்டு தடவை கேட்டிங்க அந்த இல்ல இல்ல டிஜிட்டல் ஆர்ட் இல்ல இமேजेस அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஸ்கிரிப்ட் இல்ல எப்படி ஒரு ஆப்வியஸ்லி அது எல்லாமே மாறிடுச்சு இப்போ இப்போ நீங்க இப்போ நான் சொல்றது ஃபிலிம்ஸ் இது இந்த இந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப நாம பேசுற அளவுக்கு புக் ஸ்கிரிப்ட் புக் வாங்குறது எல்லாமே எப்போ இன்னும் பயங்கரமா மாறி இருக்குனா ஓடிடிஸ்ோட ஓடிடிஸ் உள்ள வந்து அவங்க பயங்கரமா சக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறதே பிட்ச் டெக் தான் கேப்பாங்க ஒரு பிட்ச் டெக்ன்றது பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜான்ர ஒரு லாக் லைன் ஒரு சினாப்சிஸ் மேஜரா சீரிஸ் பண்றதனால ஒரு ஒரு எபிசோடுக்கு என்ன பிரேக் டவுன் சோ அந்த எபிசோட் பிரேக் டவுன்ல கிளிஃப் ஹேங்கர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு கிளிஃப் ஹேங்கர்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம தொடரும் போடும்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல முடிக்கிறாங்க இல்லையா ஏன் அந்த அடுத்த எபிசோட் அவன் பார்க்கணுன்றது தான் கிளிஃப் ஹேங்கர் நீங்க பொதுவா இப்போ சீரீஸ் பாக்குறவங்க வந்து பிஞ்ச் வாட்ச் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ண வைக்கிறது தான் அவனோட ஐடியா அந்த கிளிஃப் ஹேங்கர் முதல் கொண்டு அவன் பேப்பர்ல கேட்பான் அதுக்கப்புறம் தான் நரேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் குள்ள போடுவாங்க டெவலப்மெண்ட்னா அவனோட டீம் வச்சிருப்பான் ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு அவன் உள்ள வந்து அதை கரெக்ட் பண்றது நம்ம
பட் ஐடியா வந்து சிடாப்சிஸ் ஓகே கார்த்திக் பட் ஆனா நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்ப ஒரு கைதியே எடுத்துக்கோங்களே அந்த ஐடியாவா அந்த சிடாப்சிஸ் ஓகே நல்லா இருக்கும் பட் அத ஃபுல் ஸ்கிரிப்டா பண்ணுங்கறப்போ அது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு அது கண்டிப்பா இருக்கு அத நான் சொல்றேன்ல இப்போ अगेन ஃபர்ஸ்ட் சொன்னத தான் அது இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்டா இவர் கொடுத்து கைதி கொடுத்திருந்தாருனா அந்த கோர் அதே தான இருந்திருக்கும் முதல் முறையா ரொம்ப ஒரு 10 வருஷம் வாட் எவர் இயர்ஸ் கழிச்சு வெளியே வர ஒரு கைதி தன்னோட பொண்ண சந்திக்க போறான் அப்ப வேற ஒரு பிரச்சனை இல்ல சம்பந்தமே இல்லாம அவன் உள்ள இழுத்துறாங்க அந்த போலீஸ் ஆபீசர் காப்பாத்தினாதான் அவரோட பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கணும் இப்ப நான் ரொம்ப ரஃபா சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லெவல்லயாவது அது இருந்திருக்கும் இல்ல அது இல்லாம அது பெருசா இருந்திருக்க வேற ஒரு கதையா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவார் அதோட கோர் சேமா தான் இருக்கும் மேபி அதோட லேயர்ஸ் ஓகே இந்த இந்த கேரக்டர் யாரு இந்த இந்த கேரக்டருக்கு பேக் பேக் ஸ்டோரி என்ன அந்த டீடெயிலிங் வேணா அதுக்கப்புறம் நிறைய சேர்த்துருப்பாங்க நிறைய குறைச்சிருப்பாங்களே தவிர்த்து கோர் லெவல்ல இட் வுட் பீன் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட் பிலிம் பிலிம் மிஸ்ன்னு சொல்லுவாரு நினைக்கிறேன் இவர் வந்து இப்போ ஹேராம் வந்து எழுதும்போது ஈஸி சாரி ஹேராம் வந்து ஈஸி ஸ்கிரிப்டாக எழுதும்போது ஆனால் ஒரு பேசும் படம்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு போல எப்போ ஒரு வாட்டி அது எழுதுறது கஷ்டம் ஏன்னா டைலாகே இல்லை கரெக்ட் அதில் தான் இன்னும் க்ரியேட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஏன்னா டைலாக் எல்லாமே விஷுவலாக கேப்சர் பண்ணுறது ஸ்கிரிப்டில் ஆனால் தான் அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு சீனியர் டிஸ்கிரைப் பண்ணி கரெக்டாக வந்து நீங்கள் அவ்வளோ டீட்டெயில் அந்த பேப்பரில் இல்லைன்னா நீங்கள் அது என்னன்னு போய் இப்போ டைலாக் இல்லாத ஒரு படத்தை நீங்கள் என்னவா போய் எடுக்க கன்சீவே பண்ண முடியாது அது ஆனா கார்த்திக் நான் எனக்கு என்னன்னா இப்ப நான் சில நேரம் அந்த ஆன்லைன்ல ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து படிப்பேன் அது படிச்சுட்டு ஓகேவா இருக்கும் பட் அது படம் பாக்குறப்ப கம்ப்ளீட்டா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த ரக்ஷின் ஷெட்டியோட ஒரு படம் தமிழ்ல கூட ரிச்சின்னு வந்துச்சு அதோட கன்னடா ஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சிருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருப்பாரு அந்த படத்தை வந்து இருக்குது <laughs> எல்லாம் இருக்கு ரிசோர்சஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும்பொழுது ஜட்மெண்ட் இப்போ சி அவங்களுமே மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில படங்கள்லாம் அதுவும் இருக்கு அவங்களே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆனால் படம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த உள்ளி அந்த கன்னடா படமும் தமிழ்ல ரிச்சி ஒரே ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரே டைலாக்ஸ் இதுதான் பட் நீங்க படமா பாக்குறப்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதோட எக்ஸிபிஷன் அண்ட் மேக்கிங் இதுக்கும் இல்லையா வந்துச்சு <laughs> 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 அந்த படம் அங்கதான் பண்ணிருக்கணும் வேற எங்கேயும் நீங்க அதை பண்ணக்கூடாதுன்றது பேசணும் ஆமா அது வந்து அந்த மேலே அந்த அதை நீங்க டச் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரியான படங்களை இப்போ ஒரு ஜெனரிக்கா நீங்க எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாத படத்தை நீங்க ரீமேக்காவே பண்ண கூடாது நேட்டிவ் மாதிரி அதுவே ஒரு லோக்கல் கனடா ஃபிலிம் மாதிரி एग्जांपलல டூ ஸ்டேட்ஸ் இங்க வொர்க் அவுட் ஆல ஆமா தேடு சாய் என்ன படம் சாரி பெங்களூர் டேஸ் பெங்களூர் டேஸ் பெங்களூர் பெங்களூர் டேஸ் பெங்களூர் டேஸ் அது ஒரு ஒஸ்ட் காஸ்டிங் ஃபிலிம் அது பாபி சிம்ஹா ஸ்வீட் வந்து நிவின் ரோலுக்கு எல்லாம் போட்டுருப்பாங்க ஹைட் அதெல்லாம் ஆமா எக்ஸாக்ட்லி சோ அத அது வந்து ஆன் பே சி அத ப்ரோ ஆன் பேப்பர் இஃப் யூ ஹேவ் எவ்ரிதிங் சார்ட்டட் யுவர் ஜாப் இஸ் 50% டன் அங்க இருந்து ப்ரொடக்ஷன்ல போயும்போது நிறைய விஷயங்கள் அதுல வந்து இன்னவிட்டபிள்ன்றது வந்து அது चेंज ஆகி கிடக்குது நீ ஷூட்டிங் போகும்போது அந்த இடத்துல அதுல 
நீங்களே ஒரு கவர்ல அந்த கதைய வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு கவர்க்குள்ள போட்டு அதை சீல் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே கொரியர் அமிச்சிடணும் உங்களுக்கு நீங்களே கொரியர் அமிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த கொரியர் வந்துடும் அந்த கொரியர் பேக்கிங்க பிரிக்க கூடாது பிரிக்காம அந்த கொரியர் அம்ச ரெசிப்டே வச்சுக்குவாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஆமா அது லோக்கல்ல இப்ப என்ன பஞ்சாயத்து பண்ணாங்க அந்த டைரக்டர் வந்து ஏதோ அப்பாலஜிஸ் பண்ணணும் ஒரே படத்தை பாத்துருப்பாங்களா இருக்கும் அதுதான் பிரச்சனை இல்ல அது ஒரு படம் நடந்துச்சு இல்ல போகனுக்கு அந்த மாதிரி நடந்துச்சு ஏங்க பிரசாந்த் வந்துட்டு போயிட்டாரு ரொம்ப ஓவர் ஆமா ஓவர் ஆமா ஒரு விஷயம் டாபிக் விட்டுட்டதால அவர் போயிட்டாரு வேற ஏதோ டாபிக் போயிட்டு இருக்கீங்க நீ நீ அவரை வெல்கம் பண்ணல லட்சுமி கதையாலும் <laughs> 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 இருக்குல்லாம்ப்பீவ்யூ <laughs> 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 பண்ணப்ப வந்து ப்ளூ செட் மாதிரியே பண்ணாரு பாத்தீங்களா என்ன எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்களா அது யாரு இவர் டேரக்டர் பண்ணாரு ப்ரோ வாய்ஸ் மாத்தி பண்ணாரு ப்ரோ சிவகார்த்திகே என்ன பண்ணாருல ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பண்ணாரு அது ஆமா ப்ரோ அவர் சொன்னாரு பாத்தீங்களா அந்த வீடியோ அது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ வந்துச்சு அந்த டீம் ஆமா வச்சாங்க அதுல பண்ணாரு வாய்ஸ் என்ன என்ன சால என்ன சொல்லிருக்காரு பார்க்கலாம் 
அதுல ப்ரோ இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கான் ஆஹ் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க லக்ஷ்மி ப்ரோ அது எனக்கு மறந்துருச்சு அவர் பேசினார் மட்டும்தான் நீங்க அவருக்கு இல்ல ப்ரோ அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா இப்படி வந்து இப்படி ஒருத்தர் வந்து படம் எடுத்திருக்கிறான் அவங்க நிறைய படத்தையும் எடுத்துட்டு அப்பயே ஏதோ அவன் சொந்த கதையை எடுத்து அவன் பேரே வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ப்ரோ இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு போது <laughs> 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 தெரியல நினைக்கிறேன்ஸ்மி <laughs> 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 Thank you bro bye bro bye bro. thank you bro bye bro thank you bro bye thanks bye listeners thanks bro. good night yeah tell me bro happy sundar bye ninga post decide panninga bro enna bro post da decide panuvingla na sonna poster ah poster means ipo post post kekkranga co host kekkranga illa illa bro ipo en per irukku bro adu vandu pinnadi potu or picture mari panna mudiyuma per vekka mudiyuma therle enna kekkringa puriye ஓ இப்ப நான் வச்சிருக்கேன் ஒரு போட்டோ அதுக்கு பின்னாடி வந்து விஜய் ட்ரெண்ட்ஸ் நான் வைக்க முடியுமா ப்ரோ இது ஏங்க இது நீங்க டிஎம்ல கேட்டுக்கலாம் இல்ல ஏங்க போறானு குடிச்சி ஃபில் செட் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்க கிட்ட தான் இது இது எடிட் ப்ரோ பிக்ஸ் ஆர்ட் எடிட் ப்ரோ அது அதான் நான் டிஎம் வாங்க சொல்றேன் ஏதோ பெருசா கேட்க போறீங்க குட் நைட் ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ குட் நைட் குட் நைட் எல்லாருக்கும் பாய்